有生之年，愿你没有遗憾。这里是贵州的西江千户苗寨。西江千户苗寨位于贵州的东北部，来这里旅游非常方便。这里距离前东南州的首府凯里市只有三十多公里，从凯里或者雷山都有直达的景区交通车。这是在千户苗寨的第二天，昨晚住在了山上的观景民宿。阳台上可以看到整个千户苗寨的全景。昨晚看网友留言，说这个民宿在旺季的时候一千元都订不到，而现在只有两三百元。在这里观景确实无敌。今天果然是个好天气，准备在苗寨里山上山下的都走一走，另外去看一下上午十点半和下午两点的免费演出。早餐时间，只有我一个人吃早餐。上午十点半，蓝门酒的演出在景区的北门，需要坐景区车出去看。村里表演的村民也陆陆续续的赶了过来。这个蓝门酒的演出现在每天上午十点半在北门准时举行。如果想看这个迎宾演出的，一定要在上午十点半之前赶到北门。表演都是当地的村民，非常的质朴。很多老年人都参加了演出。你有多大岁数了？六十三呀。啊。老外。老不老。不老。这个演出是在景区的大门之外，一般游客都是到达或者离开的时候顺便看这个演出。演出开始了，一起欣赏一下。这是芦笙表演。表演的女子有姑娘、媳妇和老人，三个年龄段穿不同的衣服。这叫蓝门酒，一共有十二道、十二张桌子，每一道都有不同的名字，有勇敢酒、善良酒等等。另外，桌子上不但摆了酒，还有茶，一边是酒，一边是茶。游客可以自主选择是喝酒还是喝茶，并自己选择什么样的器皿。因为我不喝酒，就来杯茶吧。这是一杯善良茶。可惜今天没有什么游客，没有见人去喝酒。往常的时候比这个热闹的多。看完蓝门酒的表演，再进入景区。这是景区风雨桥里的第七号桥，准备从七号桥沿着河边和游方街一直走到一号桥。这条河叫白水河，将寨子一分为二。这里的两边也有很多民宿和餐厅。今天的天气实在是太给力了。原计划想看看这里有没有摆长桌宴的。这里有两家比较大的餐厅，过去看一看。这家说中午没有，晚上可以过来看一看。再看看下一家。这家虽然吃饭的比较多，但是并没有吃长桌宴。其实我自己倒并不喜欢吃长桌宴，主要想拍一拍长桌宴的盛况。是四号。风雨桥是千户苗寨的重要建筑，在这里休息看看风景，非常的美。七座风雨桥相距都不算远，感觉这个三号风雨桥最漂亮。在这个桥上拍照的也最多。现在河里的水位比较高，这个小石桥几乎被淹没了。看今天的蓝天白云
这个小石桥是很多人喜欢拍照打卡的地方，在这个上面走需要小心。摄影师在三号桥头往这边拍远景，这个角度拍照景色很美。河上的七座风雨桥，全长也就七八百米。在河边的这个街道叫游方街，平行的另一条街道叫古街。我们再返回往古街上走一走。古街以及旁边的山上，都是住着当地的人。目前这里仍然住着一千多户苗寨人，总人数达到了六千人。所以这里是世界上最大的苗寨。嘎哥古巷，去这里的小巷子里走一走。里面除了住户，也有一些门脸房，开着银器店、茶馆等一些小店铺。巷子很窄。走起来也挺有感觉的。东云路口，整个古街上也算是苗寨里比较热闹的地方。古街的正中央有一个西江苗族博物馆，这些博物馆都是免费参观的。可以了解一下苗族的风俗和历史，尤其是几次大迁徙。苗族不但在中国有，在世界各地，尤其是东南亚，也有一些苗族的聚集地。在博物馆的对面是一个很大的芦笙广场，广场上有很多人身着苗族盛装在这里拍照。古街的后山上都是百年吊脚楼，这边山上基本住的都是本地的苗族人，这边的吊脚楼都有些年头了。古街。另外，在古街的这边也有很多的民宿，但基本都不算是观景房。我特意看了几家，条件比较简单，一百元左右都可以住到。所以，如果想住比较便宜的住宿，在古街上这边可以找到。简单在古街吃了午饭，两点钟来到了芦笙广场看演出。这个演出也是免费的，每天两点准时开演。表演者看上去也是当地的村民，一起欣赏下。姑娘们头上和腰间的银饰非常的醒目。又来送酒了，这次喝一口。这个怎么喝呀？感觉这个米酒度数也不算低呀、啊。接下来的表演是游方。游方是贵州黔南、黔东南这一带苗族青年进行自由恋爱、择偶的一些社交活动和娱乐方式，表演的非常生动有趣其中一个是来使坏和捣乱的，结果被姑娘们扒了裤子。这是寨子里的老人们表演的传统歌谣。接下来，姑娘们盛装表演歌舞。下午场的表演因为免费，也吸引了大批游客过来观看。
演员们都非常的卖力。这个表演是四十分钟，最后全体演员进入广场载歌载舞。这个表演虽然不如昨晚看到的《美丽西江》表演专业，但还是吸引了很多的游客过来观赏。也非常感谢这么多演员在这个时期每天坚持演出。现在表演结束了。这些演员们又回归到自己的日常生活中去了。这个卢森广场的演出也在三号桥附近，和昨晚《美丽西江》的表演场地相隔不远。穿过风雨桥，一直往山上走，就可以到达观景台。这条路如果不下雨，还是比较好走的。虽然台阶有点陡，但十分钟就上去了。再来观景台看一看，虽然云层又厚了起来，但天气还是可以的。昨晚在这里吃饭，看到这家的民宿不错，今晚就搬了过来。这也是一个观景的民宿，价格比较便宜，一百八。虽然整体的品质和增值服务比较少，但是观景足够了。看看阳台上看到的风景，也非常美。其实我原计划原本在下午的演出前住在古街那里，虽然便宜，但实在是没有特点。而这一家起码观景是非常棒的，晚上就可以轻轻松松的坐在房间里看夜景了。这个时期来千户苗寨旅游，价格确实非常优惠，游客少，表演还照常，真的感觉是在度假。在房间休息了一会儿，准备出去散散步，吃个晚餐，又来到了这个云亭。据说往常这个打卡点需要排队，而现在只有我一个人，都可以自拍了。还有人问我一个人怎么拍照，这个就是自拍的，在远处架好三脚架自拍。现在找个观景餐厅吃晚饭。本来这个餐厅位置特别好，但是现在有人了，于是回到入住的民宿，他们家也有观景餐厅，点了两个不辣的菜。晚餐五十九元，这个价格还是非常不错的吧？就准备坐在这里等到天黑。我今天的这一集视频完全可以作为自由行游客的攻略，既经济实惠又可以深度游览。上午十点赶到景区的北门，看这里蓝门酒的免费演出，然后沿着河边欣赏风雨桥。逛古街，吃午餐，下午两点看这里的卢森广场的免费演出。如果想住观景房，可以下午来到观景台附近找一个观景民宿，在这里拍照、吃晚餐，静静地欣赏苗寨的夜景。如果经济条件允许，喜欢看演出，可以看八点半的《美丽西江》的表演。现在回到了房间，欣赏一下千户苗寨的万家灯火。